Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Antalya'da yağmurlu bir havada çok merak ettiğimiz bir otomobil hakkında konuşmaya çalışacağız. Yeni Honda CRV. Honda CRV'nin tepeden tırnağa yenilendiğini mutlaka söylememiz lazım. Çok merak etmemizin de birçok nedeni var. Onlardan en önemlisi Honda'nın dördüncü jenerasyon çift elektrik motorlu geliştirdiği hibrit güç ünitesine sahip olması. <gülüyor> 1995 yılında imalata başlamış. Yaklaşık 28 yani 30 yıla yakın bir geçmişi var ve Honda'nın en çok satış yapan modellerinden bir tanesi hatta en önde e, gideni de diyebiliriz. Honda'da hibrit otomobil, hibrit güç ünitesi çalışmalarının te 1990'lı yıllara dayandığını görüyoruz. Ve bunun ürünü olarak da ilk kez 1999 yılında o dönemde hepimizi çok etkileyen Insight modelinin piyasaya çıktığını görüyoruz. Orada da 25 yıllık bir geçmişi var. Honda'nın Formula 1 için ürettiği güç ünitesi de hibrit bir ünite. 1600 santimetrelik turbo, 15.000 devir çevirebilen bir içten yanmalı motor var. Turbosu sadece 200 bin devirin üzerinde dönüyor. 160 beygir üzerinde bir elektrik motoru var. Toplam sistem gücü de 1000 beygir üzerinde. Yani hibrit güç ünitelerinde Honda'nın gerçekten de çok ciddi bir bilgi birikimi olduğunu hesaba katmamız lazım. Bu firmanın geliştirdiği yepyeni bir hibrit güç ünitesini birazdan sizlerle beraber konuşmaya çalışacağız. Birazcık tasarımından da bahsetmek istiyorum. Çünkü yepyeni bir otomobilden bahsediyoruz. Toplam uzunluğu 4 metre 70 santimetre. Hatta bundan da yarım santimetre büyük. 4-70 buçuk santimetre. Bir önceki CRV ile karşılaştırdığımızda bir kere boyunda yaklaşık 80 milimetrelik bir artış olduğunu görüyoruz. 1.87 metre otomobilin toplam genişliği 10 milimetrelik yani 1 santimetrelik artma olduğunu görüyoruz. Yüksekliği de 1 metre 68 santimetre. Aks mesafesi de 2 metre 70 santimetre. Yani ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasındaki mesafe 2 metre 70 santimetre. Burada da çok ciddi 40 milimetrelik yani 4 santimetrelik bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok daha prestijli bir otomobil haline geliyor. Çok önemli bir tasarım değişikliği ön tarafında. A sütunu eğiminin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ön cam eğiminin arttığını görüyoruz. Daha eğimli bir ön cam ve en önemli konulardan bir tanesi de yere daha paralel, daha uzun bir kaputla yolcu kabini geri çekilmiş gibi e, görüntü sağladığını söyleyebiliriz. Altıgen, üç boyutlu büyük bir ızgaranın olduğunu, üzerinde krom bir çerçeveyle otomobilin ön tarafının boydan boya geçildiğini görüyoruz. Ayrıca farların içinde kalan krom kısım otomobilin genel aerodinamisine de katkıda bulunacak şekilde yani bir basma kuvveti yapılacak şekilde devam ediyor. Otomobilin altının da kapalı ve aerodinamiği arttıracak şekilde yapıldığını e, mutlaka belirtmemiz lazım. Altta ikinci bir hava girişi olduğunu ve tamponların da aerodinamiği otomobilin toplam aerodinamisine katkıda bulunacak şekilde tasarlandığını söylememiz lazım. Buna önemli örneklerden bir tanesi de dikey hava girişleri ve ayrıca alt taraftaki difüzör diyebiliriz buna. Önden gelen havayı yukarıya ve aşağı gidecek şekilde ayıran parça. Otomobilin yatay tasarımı benim dikkatimi çekiyor. E, cam çerçevesi yani camın alt tarafından giden kenarı neredeyse yere paralel. Bu arada otomobilin yerden yüksekliği de yaklaşık 20 santimetre paralel olarak gidiyor ve cam oranları daha yüksek. Yani camlar daha büyük olarak tasarlanmış. Bu da başta söylediğim gibi farın köşesinden çıkıp arka taraftaki stopa kadar giden yine yere paralel felsefede tasarlanmış omuz çizgisiyle beraber ve çift yaylı çamurluk tasarımlarıyla otomobile çok prestijli bir hava kazandırıyor. Bu arada yağmur da artıyor. İsterseniz otomobile binelim ve bu programın bence en önemli kısmı otomobilin hibrit özelliklerinde sizlerle konuşmaya başlayalım.
tasarımı konuşurken bahsettiğimiz ölçüsel farklılıklar yani otomobilin boyda ve ende büyümesi, aks mesafesinin artması otomobilin iç hacmine e, çok ciddi şekilde etki etmiş. Bir önceki e, CRV ile karşılaştırdığınızda mesela birkaç rakam da vereyim. Arka tarafta oturanlar için diz mesafesi 1.7 cm kadar artmış. Bu gerçekten de önemli bir şey. Ayrıca bagajı da hibrit bir otomobil olmasına rağmen 586 litre hacime sahip. Bu da mesela bir önceki CRV ile karşılaştırdığınızda yaklaşık 17 litrelik bir artış anlamına geliyor. Müthiş bir ergonomik görüş açısı var. A sütunuyla yatay düzlem arasındaki açı 2.2 derece arttırılmış. Yani 2.2 derece sol taraftaki sola doğru, sağ taraftaki sağa doğru e, yönlendirilmiş. Dolayısıyla toplam görüş açısında yaklaşık 4.4 derecelik bir artışa neden olmuş. Bu da inanın bana otomobilin öngörüşünü çok ferah hale getiriyor. Otomobilde iki tane elektrik motoru var. Bunlardan bir tanesi büyük olan, harekete katılan, bir de jeneratör görevini gören ikinci bir elektrik motoru var. Hibrit otomobil olduğu için bir de içten yanmalı motor var. Bunlara ek olarak tabii ki bir tane lityum iyon bataryası var. İki tane çok önemli elektronik kontrol ünitesi var. Bunlardan bir tanesi bataryanın içerisinde, bataryanın bütün fonksiyonlarını düzenleyen elektronik ünite, bir diğeri de PTU dedikleri e, güç kontrol ünitesi yani hangi motorun nerede ne kadar devreye gireceğini yani hibrit sistemin işletimini sağlayan elektronik güç ünitesi. Tam bu noktada şunu da belirtmek lazım. Bu tasarımdaki hibrit güç ünitelerini Honda e, uzun süredir yapıyor. Bu kullanmakta olduğumuz yeni olan da dördüncü nesil Hibrit güç ünitesi çift elektrik motorlu. Öncelikle elektrik motorundan ve büyük olan elektrik motorundan başlayalım. Bu aynı zamanda otomobilin hareketini sağlayan elektrik motoru. Bir önceki e, CRV hibrite göre de çok daha güçlü ve kapasiteli bir elektrik motoru. 184 beygir güç üretiyor ama tork değeri daha da e, önemli. 335 Newton metre torka sahip. Bir önceki CRV'nin hibrit sistemiyle karşılaştırırsak yaklaşık 20 Newton metrelik arada bir fark var. Yüzde altı buçukluk bir fark var. Bu da gerçekten çok önemli bir fark. Sizlerle beraber normal içten yanmalı bir otomobili değerlendirirken mesela 1500 turbo benzinli bir otomobili 250 Newton metre civarında bir tork var ve torkun çok yeterli olduğunu, otomobilin performansını beğendiğimizi konuşuyoruz. Burada sadece elektrik motorunun 335 Newton metrelik bir torku var. İkinci bir elektrik motoru var. O da e, jeneratör görevi görüyor. Yani lityum iyon bataryanın seviyesi belirli bir e, düzeyin altına düştüğünde içten yanmalı motorun tahriyle elektrik üreterek e, bataryayı yüklüyor. Veya otomobilde güç istemediğiniz zaman gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda e, yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek e, tekrar bataryayı yükleyebiliyor. Bunu esasında harekete katılan elektrik motoru da yapma kabiliyetine sahip bu otomobilde. Onun için çok geliştiğini e, belirtmeye çalışıyorum. Onun dışında yerleşim olarak önemli bir konu var. Onu sizlerle paylaşayım. E, bu her iki elektrik motoru bir önceki versiyonda arka arkaya yerleştirilmiş şekildeydi. Sürekli değişken vites kutusunun içinde otomobilde elektrifikasyona uğramış sürekli değişken vites kutusu var. Ama bu otomobilde elektrik motorları yan yana yerleştirilmiş. Yani paralel eksenli elektrik motorları şeklinde çalışıyorlar. Tabi paralel olduğu için de or arada bir dişli sistemi koyulabilme imkanı geliyor. İlk kez sonda da görüyorum ben bu sistemi. Düşük hızda bir kilit sağlıyor. Kullanmakta olduğumuz otomobil dört çeker bir otomobil. Yani yol dışında SUV karakteristiklerine sahip olan bir otomobil. 750 kilogramlık bir trailer çekme kapasitesine sahip. Trailer çeker veya çok sert yol dışındaki yokuşlarda kalkış yaparken her iki motorun beraber çalışarak daha iyi sonuç vermesini sağlıyor.
Otomobilde 1993 cm küplük yani yaklaşık 2000 cm küplük içten yanmalı 4 silindirli ama atmosferik turbo değil atmosferik motora sahip ve Atkinson çevrimine göre çalışan bir motordan bahsediyoruz. Esasında çok detaya girmeyelim o kadar vaktimiz yok. Atkinson de 1882'de bir İngiliz mühendis ve motorların da içten yanmalı motorların daha verimli çalışabilmesi için sıkıştırma oranını zayıflatarak sıkıştırma oranının etkisini azaltarak tabii ki mekanik olarak yapılıyor o dönemde. Motorların devirde yani rejimde çalışırken daha az yakıt tüketmesini sağlamış. Onun ismi işte e, bu yönteme e, verilmiş. Bu otomobilde hibrit otomobillerde genelde verimlilik e, odaklı olduğu için Atkinson tipi çevrime sahip benzinli motorlar Kullanılıyor. Burada da onu Honda'nın Vitek sistemi var. Sizlerle defalarca konuşmuştuk. Ee, yani emme ve egzoz sivaplarını açılmasını ve açılma miktarını ayarlayan e, elektronik ve otomatik olan sistem. İşte o burada Atkinson görevini görüyor ve içeride emme manifoldu yani sıkıştırma zamanında emme manifoldunu biraz daha açık bırakarak yakıt hava karışımının bir miktarının manifoldta kalmasını ve çevrimde de otomobilin daha az yakıt tüketmesini, daha az emisyon yaratmasını sağlıyor. Çok önemli olduğu için kısaca bilgi vermek istedim. Yani verimliğe göre tasarlanmış iki litrelik atmosferik bir motordan bahsediyoruz. Daha başka birçok gelişim var ama o kadar detaya girmeyelim. İçten yanmalı motor 148 beygir güç üretiyor. 6100 devirde. Ayrıca 189 Nm de tork üretiyor. 4500 devirde. Otomobil genelde seri şeklinde çalışan bir hibrit. Daha önceki programlarımızda konuştuk. Birçok hibrit çalışma sistemi var. Seri hibritler içten yanmalı motor jeneratör gibi elektrik üreterek elektrik motorunu besliyor ve elektrik motoruyla otomobilin hareketi sağlanıyor. Paralel hibritlerde ise her iki motorda harekete katılıyorlar. Kullanmakta olduğumuz yeni Honda CRV de genel olarak seri çalışma karakteristiği var ama gerektiği zaman e, paralel çalışmaya da yani her iki motorda devreye girebiliyor özel şartlarda. Otomobil yaklaşık 1800 kilogram, 9.4 saniyede 0 kilometreden 100 kilometreye hızlandığını görüyoruz. Bir önceki Honda CRV 1.5 turbo ile karşılaştığınızda 0.6 saniye daha hızlı, yaklaşık 190 kilometre saatlik bir maksimum hıza sahip. Etkin olan elektrik motorunun 335 Newton metrelik torku otomobilin hızlanmalarda ve sıfırdan kalkışlarda gerçekten de üst düzey performans sergilemesini sağlıyor. Yaklaşık 6.6 litrelik bir 100 kilometrede yakıt tüketimi olduğunu görüyoruz. Tabii hibrit bir otomobil olduğu için özellikle şehir içinde elektrik motorunun çok daha ağırlıklı kullanılacağı için şehir içinde daha da aşağılara düşeceğini düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim, bu otomobili atmosferik içten yanmalı bir motorla karşılaştığımızda yani 3 litrelik 6 silindirli falan bir atmosferik motora karşılık geliyor. Öyle bir motorla inanın bana bunun iki katı yakıt yakmanız söz konusudur. Zaten 6,5 litre böyle bir otomobil için fevkalade değerli. En son şunu söylemek istiyorum. 120 gram, 128 gramlık da bir karbondioksit salınımı var. Eğer hibrit olmasaydı, bu özelliklere sahip olmasaydı en azından 50 gramlık daha fazla karbondioksit salınımı söz konusu olabilirdi kilometrede. 20 bin kilometre yaptığınızda hesap edin yaklaşık bir ton karbondioksit daha az salgılıyor. Böyle hibrit özelliklere sahip olduğu için yeni Honda CR-V. Çok değerli bir konuğumuz var. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent Kılıçer Bey ile beraberiz. Bülent Bey çok etkileyici bir otomobil. Özellikle de hibrit özellikleri. Biz onlardan bu kısa sürede elimizden geldiği kadar bahsetmeye çalıştık ama size bunun dışında Honda'nın genel elektrifikasyon stratejisini sorabilir miyiz? 
Tabii ki e, isterseniz şöyle yapalım. Öncelikle e, otomotiv piyasasında, otomotiv endüstrisinde e, inanılmaz bir değişim. Tabii. Siz de bunu yakından takip Tabii. ediyorsunuz. Aslında bunun arka planına baktığımızda iki tane büyük sebep var. Bir tanesi e, tüketici ihtiyaçları ve davranışları değişiyor. Yani daha önceki dönemle karşılaştırıldığında elektrikli otomobillere karşı büyük bir temel var. İkincisi de zorunluluklar. Zorunluluklar kısmı aslında işin majör tarafını oluşturuyor. Sizin de bildiğiniz gibi 2035 yılından sonra yapılan anlaşmaya göre Avrupa'nın 27 ülkesinde artık e, içten yanmalı otomobiller satılmayacak. Bu şu anlama geliyor. Çok yakın Bülent Bey. Evet bu şu anlama geliyor. Hibrit dahil olmak üzere aslında içten yanmalı hiçbir otomobilin satışına izin verilmeyecek. İşte bu yüzdendir ki e, bütün firmalar sadece Honda değil diğer bütün OEM'ler de dahil olmak üzere elektrikli stratejisini yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Ancak tartışmalar da diğer taraftan devam ediyor. Enerji fiyatlarının geldiği nokta, e, pil üretiminde kullanılan kıymetli madenlerin 2025'ten sonra ciddi şekilde azalması. Bütün bu tartışmalar olurken aslında toplamda globalde elektrikli otomobillere yapılan yatırım da yaklaşık geçen yıla göre iki kat artmış ve 1.4 trilyon dolara yükselmiş durumda. Müthiş bir rakam. Tabii bu bağlamda biz de elektrikli stratejimizi açıkladık. Biraz rakamlardan bahsedecek olursak, Lütfen. 2030 yılında e, toplamda 40 milyar dolarlık bir yatırımla e, 30 yeni modelle müşterilerimizin karşısında olacağız. Ama 2050 hedefleri çok çok daha agresif. Sadece otomobil değil, Honda'nın bugüne kadar üretmiş olduğu bütün içten yanmalı araçların tamamı elektrikli, otomobillerden, motosikletlerden ve güç ürünlerinden oluşacak. Bu çok agresif bir e, hedef Doğru. ama diğer taraftan toplam Honda'nın yatırımlarına baktığımızda da buraya ayrılan e, toplam kaynak 70 milyar doların üzerinde. Ya, bu inanılmaz rakamlar. büyük rakamlar. Bundan sonraki süreç içerisinde bu değişimle birlikte aslında birçok şeyin Honda adına da değiştiğini göreceğiz. son çok kısa Türkiye'deki elektrikli otomobil satışlarını da hem adetsel hem sizin bir yorumunuz açısından bir dinleyebilir miyiz? Beklentimizin çok ötesinde açıkçası biz bu kadar büyük bir ivme beklemiyorduk. E, toplam otomobil pazarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık %70 geçen yılın üzerinde ama elektrikli otomobiller kısmı yaklaşık 4,5 kat geçen yılın çok daha üzerinde ki Son aylarda %13 pazar payına ulaşmış durumda. Toplamda da yani bir yıla baktığımızda da %7,5'luk bir oranla büyük bir ivme kaydetmiş durumda. Bundan sonraki dönem içerisinde de ben bu ivmenin belki biraz yavaşlayacağını ama yine %10'un altında olmayacağını düşünüyorum. Peki Bülent Bey gerçekten bu değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Antalya'dan Hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.